முன்னொரு காலத்துல ஒரு அழகான ராஜ்யமான ஆரண்டல்ல ராஜாக்கும் ராணிக்கும் ரெண்டு அழகான மகள்கள் இருந்தாங்க அவங்க பேரு எல்சா ஆனா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் நீடிக்கல ஒரு நாள் எல்சா தனக்கு பணிய கட்டுப்படுத்துற விசேஷமான சக்தி இருக்கிறத உணர்ந்தா ஆனா எல்சாவுக்கு அவளோட சக்தியை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்னு தெரியல இது ரொம்ப ஆபத்தானது ஒரு தடவை எல்சாவும் ஆனாவும் விளையாடிட்டு இருக்கும் போது எல்சா ஆனாவை காயப்படுத்திட்டா ஆனா ஆனா உனக்கு எதுவும் ஆகலையே என்ன மன்னிச்சுடு நான் அதை செய்யணும்னு நினைக்கல அப்பா அம்மா ஆனா ஆனாவை காப்பாத்துங்க ஒரு <laughs> 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 அவளோடும் <laughs> நன்றி <laughs> <laughs> இதுக்கு நடுவுல எல்சா ஒரு உயரமான மலை மேல போய் அங்க ஒரு அழகான பனியாலான ஒரு கோட்டைய கட்டினான் எல்சா தன்னுடைய கோட்டையை கட்டுறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருந்ததால அவளோட சக்தி ஒரு பெரிய பனி புயலா மாறி ஆரண்டல்ல பனி கொட்ட ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு அவளுக்கு தெரியவே இல்ல ஆனா ஹான்ஸுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு எல்சாவ திரும்ப அரண்மனைக்கு கூட்டிட்டு வர போனான் ஆனாவுக்கு அவளோட அக்கா இந்த உயரமான மலை மேலதான் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சது ஏன்னா இத எல்சாவால மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவளுக்கு நல்லாவே தெரியும் மலைக்கு நடுவுல ஆனாவோட குதிரைக்கு சோர்வாயிருச்சு அதிர்ஷ்டவசமா அங்க ஒரு மதுபான கடை ஒண்ணு இருந்துச்சு அங்க போய் ஆனா ஓய்வெடுத்தா ஆனா ஒருத்தர் பனி வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு வர்றத பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா அது ரோஜரும் கலைமான் லூக்கஸும் அவளோடி <laughs> பனி வண்டி வேகமா இருட்டுல போச்சு கடைசியா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய தடைகளை தாண்டி ஆனா எல்சாவோட கோட்டைக்கு போனா அங்க எல்சா உருவாக்கின ஒரு பனி மனிதனை பார்த்தாங்க அவன் பேரு ஓலாஃப் ஹாய் யார் நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஹாய் நான் ஆனா இது என்னோட நண்பர்கள் ரோஜு லூக்கஸ் நான் எங்க அக்கா எல்சாவை தேடி இங்க வந்திருக்கேன் போனா ஆனா அவளோட அக்காவை பார்த்ததும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா 
Elsa! ஆனா நீ ஏன் இங்க வந்த ராஜியோ என்ன ஆச்சு நான் உனக்காக இங்க வந்த ஆரண்டலுக்கு நீ தேவை நீ இல்ல என்னால முடியாது நான் திரும்ப வர மாட்டேன் என்னால அந்த ராஜ்யத்துக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆபத்தாயிடும் நான் என் மனச மாத்திக்க மாட்டேன் நீ திரும்ப போயிரு எல்சா அப்படி சொல்லாத நீ போனதுக்கு அப்புறம் ராஜ்யம் முழுக்க பணியால சூழ்ந்துருச்சு நீ தான் அந்த ராஜ்யத்தோட இளவரசி நீ தான் உன்னோட மக்களை பாத்துக்கணும் நீ தான் அந்த ஊருக்கு வெளிச்சத்தையும் சூரியனையும் கொண்டு வரணும் அந்த வார்த்தைகள் எல்சாவை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு அவ ஆச்சரியப்பட்டு அவளோட ராஜ்யத்தை ஜன்னல் வழியா பார்த்தா பச்சப்ப செயல்னு இருந்த ஆரண்டல் இப்போ ஒரு பெரிய பனி பிரதேசமா மாறி இருந்துச்சு இல்ல ஏ என்னோட சக்தியால முழு ராஜ்யமும் பனி கட்டியா மாறி இருந்துச்சா இருக்க கூடாது இல்ல எல்சாவோட சக்தி கட்டுப்பாட்டுக்கு வரல ஆனா நாம திரும்ப போயிடலாம் உனக்கு அடிபட்டுருச்சு இல்ல இல்ல எல்சா எல்சா திரும்ப வர வைக்கணும் ரெண்டு நாளா ஆனா கிட்ட இருந்து எந்த தகவலும் வராததால ஹான்ஸ் எல்சாவோட அரண்மனைக்கு போக முடிவு செஞ்சான் நினைக்கல எல்சாவ தோக்கடிக்கிறது சுலபமா இருக்கல அவ அவளோட சக்தியை பயன்படுத்தி சண்டை போட்டான் இளவரசிட்டாங்க <laughs> 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 இளவரசி ஆனாவுக்கு பலமா காயம்பட்டிருக்கு இப்ப அவங்க அவங்களோட அறையில இருக்காங்க சரி எனக்கு வழிய காமிங்க ஆனா உனக்கு எதுவும் ஆகலையே ஹான்ஸ் நீ வந்துட்டியா எனக்கு அடிபட்டுருச்சு மருத்துவரை வர சொல்லு நான் எல்சாவ திரும்ப கூட்டிட்டு வர போகணும் ஆனா நீ போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல எல்சா திரும்ப வந்துட்டா நிஜமாவா கடவுளே தயவு செய்து அவளை என்கிட்ட கூட்டிட்டு வாங்க அவ இப்ப சிறையில எல்லாம் இருக்கா அவளுக்கு தான் மரண தண்டனை கொடுக்க உத்தரவு போட்டுட்டனே உன்னால இதுக்கு மேல என்னதான் செய்ய முடியும் மன்னிச்சிரு ஆனா இந்த ராஜ்யம் என்னோடதாகணும் எப்பவுமே என்னோடதான் மட்டும்தான் இருக்கணும் வெளியில போயிட்டான் கதவு பூட்டிட்டாங்க அறையில இளவரசி மட்டும் தனியா இருந்தா அதுக்குள்ள ஹான்ஸ் ராஜ்யத்துல இருக்கிற பெரியவங்களை கூப்பிட்டு எல்சாவுக்கு துரோகம் பண்ண திட்டம் போட்டான் பெரியோர்களே எல்சா ஒரு மோசமான சூன்யக்காரி இத பத்தி நான் ரொம்ப நாளா யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அவதான் இந்த நாட்டோட பனி புயலுக்கு காரணம் நான் மலை மேல இருக்கிற அவளோட அரண்மனைக்கு போனப்ப என்னோட வீரர்களை தாக்கிட்டா அதை என்னால மன்னிக்க முடியாது இப்ப நாம ஒரு நல்ல முடிவை எடுத்தே ஆகணும் இந்த ராஜ்யத்துக்கு திரும்ப ஆபத்து வரும்னு நினைச்சா எனக்கு பயமா இருக்கு சாத்தியமே இல்ல அந்த அழகான இளவரசி ஒரு மோசமான சூன்யக்காரியா கடவுளே இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே அவளை உயிரோட விட்டா இந்த ராஜ்யம் சீக்கிரமா அழிஞ்சிரும் எல்லா பெரியவங்களும் ஹான்ஸ் சொன்னது ஒத்துக்கிட்டாங்க உடனே எல்சாவுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க உத்தரவு போட்டான் ஆனாவுக்கு என்ன ஆச்சு எல்லாமே என்னாலதான் இந்த பாழா பூனை என்னோட சக்தியாலதான் இது இல்லன்னா நான் என்னோட உறவுகளோட நிம்மதியா இருந்திருப்பேனே கதவு தெரிந்தது ரெண்டு வீரர்கள் அவளை மரண மேடைக்கு கூட்டிட்டு போக அங்க வந்தாங்க இளவரசி எல்சா நேர்மாச்சு தயவு செய்து எங்க கூட வாங்க ஆனாவோட கைகளும் முகமும் மெதுவா பனியால வெறச்சு போயிருந்தது நேரம் ஆக ஆக அவ உடம்பு முழுக்க பனியா மாற ஆரம்பிச்சது அந்த அறையில பூட்டி இருந்ததால எப்படியாவது தப்பிக்க முயற்சி செஞ்சா அறையில இருந்து தப்பிச்சு போய் அவளோட அக்காவ பாக்க முயற்சி செஞ்சா ஆனா அவளோட உறைந்த கை கால்களால அவளால எதுவுமே செய்ய முடியாம அங்கேயே படுத்துட்டா இருக்க என் முதலாளிய சிறப்பிடிச்சுட்டாங்க நான் அவங்களை காப்பாத்த வந்தேன் அப்பதான் உங்களை இங்க பார்த்தேன் கூட்டிட்டு போ எல்சா ஆபத்துல இருக்கா நாம அவளை காப்பாத்தியே ஆகணும் என்ன ஏன் அவங்க ஆபத்துல இருக்காங்க அந்த கெட்ட இளவரசனாலயா ஆமா அது ஒரு பெரிய கதை 
எனக்கு முதல்ல உதவி செய் ஓலாஃப் ஆனாவ அறையில இருந்து வெளியில கூட்டிட்டு போனான் அப்புறம் அவங்க எல்சாவை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செஞ்சாங்க இளவரசி எல்சாவுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்களாம் ஆமா ஆமா அவ ஒரு மோசமான சூன்யக்காரின்னு கேள்விப்பட்டேன் என்ன மோசமான சூன்யக்காரியா அவ அப்படி இல்ல இல்லவே இல்ல ஏன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓலாஃப் சீக்கிரம் நாம எல்சாவை காப்பாத்தணும் சீக்கிரம் அவங்க அவசரமா மரண தண்டனை நிறைவேற்ற இடத்துக்கு போனாங்க அதிர்ஷ்டவசமா அவங்க அங்க வந்தப்போ மரண தண்டனை குடுக்கறவங்க கத்திய மேல பிடிச்சிட்டு நின்னாரு ஓலாஃப் அந்த வீரர்களை பாத்துக்கோ ஓலாஃப் அவனோட குச்சி கைகளை ஆட்டினா நாலு பனிக்கட்டி பந்துகள் எங்கிருந்தோ வந்து வீரர்களை தாக்குச்சு ஆனா இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி எல்சா இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடி போனா ஆனா அவளோட எல்லா பலத்தையும் சேர்த்து அவளுடைய உடம்பு பிரச்சனையையும் சமாளிச்சு எல்சா கிட்ட போனப்போ மரண தண்டனை குடுக்கறவங்க வெட்டுறதுக்கு தயாரா இருந்தாங்க அவ அவளோட உயிரை பத்தி கூட கவலைப்படாம ஆனா மரண தண்டனை குடுக்கறவங்களோட கைய பிடிச்சு வெட்டுறது தடுத்தா ஆனா வேண்டாம் அப்படி பண்ணாது கடைசி நிமிஷத்துல ஒரு அதிசயம் நடந்துச்சு ஆனா முழுசா உறைஞ்சு போயிட்டா கத்தி அவளை வெட்ட முடியாம துண்டு துண்டா உடைஞ்சு போச்சு மறுபடியும் எல்சாவோட சக்தி அதிகமாயி எல்லா சங்கிலிகளையும் ஒடைச்சுக்கிட்டு எல்சா அவளோட தங்கச்சி கிட்ட ஓடி போனா இருக்க ஏ நீ எனக்காக தியாகம் செஞ்ச ஏ ஏன் எப்பவுமே என்னாலதான் உனக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்குது எல்சாவோட கண்ணீர் ஆனா மேல விழுந்துச்சு அது ஆனா உறைஞ்சி போன சாபத்தை நீக்கிருச்சு அப்பதான் எல்சா ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்தா உண்மையான அன்புதான் கோடை காலத்தை கொண்டு வந்து இந்த சாபத்தை நீக்கும்னு அவ ரொம்ப நாளா நினைச்ச மாதிரி அவ தனிமையில இருக்கிறதுனால எதுவுமே மாறாது அன்பு மட்டும்தான் அவளோட தங்கச்சியை பாதுகாக்கும்னு அவ புரிஞ்சுக்கிட்டா எல்சா ஒரு வழியா நீ வந்துட்டியா என்னை விட்டு இனிமே தூர போகாது எப்பவுமே போக கூடாது சரி 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 நாம கடைசி வரைக்கும் ஒன்னாவே இருப்போம் கடைசியில எல்சா அவளோட சக்திய கட்டுப்படுத்த கத்துக்கிட்டா அவ அவ கைய உயர்த்தினதும் பனியும் பனிக்கட்டிகளும் மறைஞ்சு போச்சு சூரியன் தோன்றினாரு கோடை வெயில் திரும்பவும் அரண்டலுக்கு வந்துச்சு செழிப்பா <laughs> <laughs> முன்னொரு காலத்துல ஒரு ராஜ்யத்துல அழகான ஒரு சபிக்கப்பட்ட இளவரசி இருந்தா ஒரு வயசான பாட்டியும் ஒரு காப்லனும் அவளை அந்த கோட்டையில அடைச்சு வச்சிருக்கிறதா ஊர் ஜனங்களே பேசிக்கிட்டாங்க இந்த செய்தி எல்லா பக்கமும் பரவுச்சு ஒரு நாள் அது ஒரு கிராமத்துக்கு தெரிஞ்சப்போ அங்க ரொம்ப பெரிய கலவரமே ஏற்பட்டுச்சு அரசனாக முடியுமாமே ஆனா அப்படி செய்யலன்னா அதுக்கான தண்டனை அனுபவிக்கணும் அந்த மூணு சவாலும் ரொம்ப கஷ்டம் அங்க போன யாருமே திரும்ப வரல இந்த செய்தி ஜெய்கோட காதுக்கு போச்சு ஜேக் அவனோட அப்பாவும் தம்பி கை கூடவும் ஒரு சின்ன வீட்டுல வாழ்ந்து வந்தான் ரெண்டு சகோதரர்களும் குணத்துல வேறுபட்டிருந்தாங்க காய் ரொம்ப கடுமையா உழைச்சிட்டு அன்பானவனா அப்பாவுக்கு எப்பவுமே உதவி செஞ்சுகிட்டு இருந்தான் ஆனா ஜேக் ரொம்ப சோம்பேறியாவும் குறுக்கு புத்தி இருக்கிறவனாவும் இருந்தான் ஜேக் இங்க வந்து எங்களுக்கு உதவி செய் அண்ணா நீங்க கடுமையா உழைச்சா சந்தோஷமா இருப்பீங்க அட விடுங்கப்பா இந்த மாதிரியான கஷ்டமான வேலைகளை செய்யணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்ல காய் உங்களுக்கு உதவட்டும் நான் வெளியில போய் கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு வரேன் அற்புதம் நான் கண்டிப்பா அந்த இளவரசிய காப்பாத்தி கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா நான் தான் இந்த ராஜ்யத்தோட அரசனா இருப்பேன் அப்புறம் என்னோட வாழ்க்கை முழுக்க தங்கம் வெள்ளி அதிகாரம்னு நிறைஞ்சு இருக்க போகுது வீட்டுக்கு திரும்ப வந்ததும் ஜேக் அவன் கேட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி அந்த கோட்டையில இருக்கிற இளவரசிய காப்பாத்த போக அவங்க அப்பா கிட்ட அனுமதி கேட்டு கெஞ்சினான் 
எல்லாத்தையும் கேட்ட அவங்க அப்பா அவனை நம்பி ஜேக்கு ஒரே ஒரு குதிரையும் ஒரு வாழையும் கொடுத்து போக சொன்னாரு ஜேக் குணத்துல ரொம்ப கொடூரமானவனா இருந்ததால போற வழியில அவனை தொந்தரவு செஞ்ச எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டு போக தயாராகவும் இருந்தான் ஒரு அணிலோட தொலைய பார்த்தான் நடு ரோட்ல அந்த தொலை இருந்தத பாத்து அவனுக்கு ஆத்திரமா வந்துச்சு சின்ன சின்ன அணிலுங்க துளைக்குள்ள சாப்பாடு எடுத்துட்டு போக போராடிட்டு இருந்தாங்க ஜேக் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அவனோட வாழால அந்த அணில் துளைய மூடிட்டான் நதிக்கரைக்கு வந்தப்போ தண்ணி குடிச்சிட்டு போக நினைச்சான் அங்க ஒரு வாத்து கூட்டம் நீந்திக்கிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப பசியோட இருந்த அந்த வாத்து கூட்டம் சாப்பாடு கேட்டு கெஞ்சிச்சுங்க பாவம் ஆனா ஜேக் அதுங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்காதது மட்டும் இல்லாம வெரைட்டி அடிக்க கல்லாலையும் அடிச்சான் உங்களுக்கு இப்படிதான் செய்யணும் நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது என்ன தைரியம் இருந்தா சாப்பாடு கேட்டு வருவீங்க காட்டுக்குள்ள நடந்துட்டு போனப்போ மரத்துல ஜேக் ஒரு பறவையோட கூண்ட பார்த்தா அதுல புதுசா போட்ட முட்டைய வச்சு பறவையோட குடும்பம் சந்தோஷமா இருந்துச்சு எதிர்பாராத விதமா அந்த கூண்டுல இருந்து ஒரு சின்ன மரக்கேல ஜேக்கோட தலைமையில விழுந்துருச்சு அவனுக்கு சட்டுன்னு கோபமே வந்துருச்சு முட்டால் பறவைகளை என்னையே தாக்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் வந்துருச்சா ஜேக் அவனோட வாழால அந்த கூண்ட குத்தினப்போ அந்த பறவையோட குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சு பாவம் நல்ல வேலை அந்த முட்டையோட சேர்த்து கூண்டும் கீழே பில்லு மேல விழுந்துருச்சு யாருக்குமே ஒண்ணும் ஆகல அந்த பறவை ஜோடிக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு அவங்க தொடர்ந்து ஜேக்க தாக்கினதால அவன் வேற வழியே இல்லாம அங்க இருந்து ஓடி போயிட்டான் ஒரு வழியா ஜேக் அந்த சபிக்கப்பட்ட இளவரசியோட கோட்டைக்கு வந்து சேர்ந்தான் கோபமா அந்த கதவை தட்டி கத்த ஆரம்பிச்சான் யார் இந்த கோட்டைக்கு காவல் கதவை இப்ப துறக்குறீங்களா இல்லையா என்ன காக்க வைக்காதீங்க இல்லன்னா கதவை உடைச்சிருவேன் சொல்லிட்டேன் சொல்றது கேக்குதா கதவு மெல்லமா துறந்ததும் ஒரு வயசான கிழவி வந்து ஜேக்க வரவேத்தாங்க வணக்கம் இளைஞனே நான் தான் இந்த கோட்டைய ஆள்றவ உனக்கு என்ன வேணும்பா ஏ கிழவி உனக்கு என்ன காது கேட்காதா எவ்வளவு நேரமா இங்கே நின்னுட்டு கதவு தட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஜேக் நான் இளவரசியை காப்பாத்தி இந்த கோட்டைக்கு ராஜாவாக வந்திருக்கேன் ஓ அப்படியா சரிதான்பா ஆனா முதல்ல நீ என்னோட மூணு சவால்ல ஜெயிக்கணுமே என்ன சவால் நீ எனக்கு சவால் குடுக்கறியா எனக்கு எந்த பயமும் இல்ல சீக்கிரம் சீக்கிரம் சவால் ஆரம்பி ஜேக் அந்த வயசான பாட்டி பின்னாடி போனதும் கதவு ஜோரா மூடிருச்சு அவனால எந்த சவாலையும் ஜெயிக்கவும் முடியல அங்கிருந்து திரும்ப போகவும் முடியல பல நாட்கள் ஆகியும் ஜேக் வருவான்னு காத்திருந்த அவனோட அப்பா கவலைப்பட்டு கை கிட்ட இந்த விஷயத்த பத்தி பேசினாரு அப்பா நான் அந்த கோட்டைக்கு போய் ஜேக்க பத்தி ஏதாவது தகவல் தெரியுதான்னு பாத்துட்டு வர எனக்கு அனுமதி கொடுங்க ஐயோ வேண்டாம் பாணி போகாத அந்த இடம் ரொம்ப ஆபத்தானதாமே உன்னோட அண்ணனாலேயே திரும்ப வர முடியல நான் என்னோட இன்னொரு மகனையும் இழக்க விரும்பலப்பா தயவு செய்து என்ன நினைச்சு கவலைப்படாதீங்கப்பா நான் கண்டிப்பா அண்ணனை பத்திரமா கூட்டிட்டு திரும்ப வருவேன் ஆனா உனக்கு கொடுக்க என்கிட்ட குதிரையோ வாழோ இல்லையே பரவாயில்லப்பா இந்த ரொட்டிய மட்டும் கொடுங்க போதும் அதுக்கப்புறம்ிலுங்கிலுங்கிலுங்கிலுங்கிலுங்கிலுங்கிலுங்கிலுங்க <laughs> ஒரு அழகான துளைய கட்டி கொடுத்தான் சீக்கிரமா வேலை முடிஞ்சதும் அணிலுங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு இது என்னோட பாகியம் சந்தோஷமா இருங்க போயிட்டு வர நதி கரைக்கு வந்த காய் தண்ணி குடிக்க நின்னான் ஒரு வாத்து கூட்டம் மறுபடியும் அங்க நீந்தி வந்துச்சு சாப்பாடு கேட்டு கெஞ்சிச்சு பாவம் விழுந்திருக்கிறத <laughs> அந்த பறவைகளுக்கு எப்படி அத மறுபடியும் மரத்தோட கிளை மேல கொண்டு போறதுன்னு தெரியாம தவிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க பாவம் நல்ல மனசுள்ள கை அந்த கூண்டையும் முட்டையையும் மறுபடியும் மரத்துக்கு மேல வைக்க உதவினான் 
அந்த பறவையோட குடும்பம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவனுக்கு நன்றி சொல்லிச்சுங்க காய் சந்தோஷமா அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு கோட்டையை நோக்கி பயணத்தை தொடங்கினான் வந்து சேர்ந்ததும் காய் மெதுவா கதவை தட்டி பொறுமையா காத்திருந்தான் அந்த வயசான பாட்டி அவனை வரவேற்க கதவு கிட்ட வந்தாங்க உங்களுக்கு என் தெரியுமா அப்போ முதல்ல நீ மூணு சவால கடந்து ஜெயிக்கணுமே கண்டிப்பா நான் தயார் முதல்ல அந்த பாட்டி காய ஒரு தோட்டத்துக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க கை நிறைய சூரிய காந்தி விதைகளை எடுத்துட்டு அத மேல வீசினாங்க காத்து அடிச்சதால அது எல்லாமே எல்லா பக்கமும் செதறி போச்சு ஒரே ஒரு மணி நேரத்துல நீ இந்த சூரிய காந்தி விதைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து இந்த பையில போடணும் ஞாபகம் வச்சுக்க நான் ஒரு மணி நேரத்துல திரும்ப வந்துருவேன் இந்த சவால் கஷ்டமா தெரிஞ்சாலும் நான் முயற்சி பண்ணா என்னால இதுல ஜெயிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் கை வேலைய ஆரம்பிச்சான் அந்த விதைகளை எடுத்துட்டு பயில போட முயற்சி பண்ணான் ஆனா பாவும் ஒண்ணுமே நடக்கல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம கை சோகமா இருந்தப்போ கை உதவி செஞ்ச அந்த அணிலுங்க வந்துச்சு அவங்க கைக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்காங்க இல்ல அதனால அந்த தோட்டத்துல செதறி கிடந்த அந்த விதைகளை எடுத்துக்கிட்டு வந்து அவனுக்கு உதவி செஞ்சாங்க போச்சு <laughs> அது என்னோட பன்னெண்டு மோதிரங்கள் உன்னோட சவால் என்னன்னா ஒரு மணி நேரத்துல நீ அதையெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் கை தண்ணிக்கு அடியில அத தேட ஆரம்பிச்சான் ஆனா அந்த நதி ஆழமாவும் தண்ணி ரொம்ப சில்லு நிறுந்ததால அவனால மோதிரங்களை கண்டே பிடிக்க முடியல இந்த சவால் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிறது நினைச்சு அவனுக்கு கோபமா வந்தப்போ அவன் உதவி செஞ்ச வாத்து கூட்டம் அவங்க வந்துச்சு அவங்களுக்கு கை ரொட்டி பகிர்ந்து கொடுத்ததால அவங்க அவனுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருந்தாங்க அதனால வாத்துங்க ஒன்னா சேர்ந்து பன்னெண்டு மோதிரங்களையும் நதியில இருந்து தேடி கொடுத்தாங்க ரொம்ப நன்றி அழகான வாத்துகளை இப்போ அந்த பாட்டிக்கு குடுக்க என்கிட்ட பன்னெண்டு மோதிரங்கள் இருக்கு காய் அந்த பாட்டி கிட்ட பன்னெண்டு மோதிரங்களையும் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு என்ன எல்லா பன்னெண்டு மோதிரங்களும் இருக்கே ஒண்ணு கூட குறையலையே காய் நீ ரெண்டாவது சவாலையும் ஜெயிச்சிட்ட இதுக்கு முன்னாடி இப்படி நடந்ததே இல்ல சபாஷ் இந்த மோதிரங்கள் உனக்கு தான் சொந்தம் வச்சுக்கோ நீ மூணாவது சவால்ல ஜெயிச்சதும் இத இளவரசிக்கு கொடு இப்போ என் பின்னாடி கோட்டைக்கு வா கோட்டைக்குள்ள போனதும் காய் நிறைய கல் சிலைகளை கோட்டையோட வாசல்ல இருந்து உள்ள வரைக்கும் வரிசையா இருக்கிறத பார்த்தான் இது அவனுக்கு ஆச்சரியமாவும் விசித்திரமாவும் இருந்துச்சு இந்த இடம் ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு அந்த கல் சிலைகள் பார்க்க ரொம்ப தத்ரூபமா இருக்கு அந்த மர்ம பாட்டி காய ஒரு பெரிய அறைக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க அந்த அறையில காய் திடீர்னு ஜெய்க் மாதிரி ஒரு சிலைய பார்த்தான் அப்பதான் அவனுக்கு எல்லாமே புரிய வந்துச்சு கடவுளே ஜெய்க் நீதானா இது அப்போ இந்த சிலைகள் எல்லாமே உண்மையான மனுஷங்களா உன்னையும் மாயாஜாலும் பண்ணி கல்லா மாத்திட்டாங்களா ஜெய்க் கவலைப்படாத நான் கண்டிப்பா உன்னை காப்பாத்திடுறேன் அந்த பாட்டி கைய மூணு மூடி இருக்கிற கதவுங்க கிட்ட கூட்டிட்டு போனாங்க ஒவ்வொரு கதவுல இருந்து ஒரு கை வெளியில நீட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு அது பாக்க ஒரு காப்லினோட கையும் ஒரு அழகான கையும் ஒரு கோரமான கையும் இருந்துச்சு இந்த கதவுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொருத்தங்க இருக்காங்க உனக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் இதுல இளவரசி எங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லு நீ சரியா சொல்லிட்டா அவளுக்கு விடுதல தப்பா சொல்லிட்டா உனக்கு தான் ஆபத்து எந்த கதவு சரியானது அந்த கதவுல தான் அழகான கை தெரியுது இல்ல இல்ல அவ்வளவு சுலபமா இருந்தா எனக்கு முன்னாடி இங்க வந்த எல்லாருமே இப்படி இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்ல 
காய் இன்னும் எந்த கதவுன்னு யோசிச்சுட்டு குழப்பமா இருந்தப்போ ரெண்டு பறவைகள் ஜன்னல் வழியா அறைக்குள்ள வந்து அவனுக்கு உதவ அங்க வந்தாங்க அவங்க அந்த பாட்டிய சுத்தி சுத்தி பறந்து அவங்களுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தினாங்க அவங்க தலையில இருந்த துண்டு கீழே விழுந்து அதுல அழகான கூந்தல் தெரிஞ்சது காய்க்கு எல்லாமே புரிஞ்சு போச்சு எனக்கு தெரியும் இங்க எந்த கதவுலயும் இளவரசி இல்ல பாட்டி நீங்க தான் அந்த இளவரசி உடனே அந்த மூணு கதவும் திறந்துருச்சு பின்னாடி ஒரு கொடூரமான காப்லனும் ரெண்டு சோல காட்டு பொம்மைகளும் தான் இருந்துச்சு இங்க எங்கேயும் இளவரசியே இல்ல அப்போ இவங்க தப்பான கதவை தேர்ந்தெடுத்துட்டு காப்லினால கல்லா மாத்தப்பட்டிருக்காங்க அற்புதம் நடந்த மாதிரி அந்த வயசான பாட்டி அழகான கூந்தலோட ஒரு அழகான இளவரசியா மாறிட்டாங்க காப்பாத்திட்ட <laughs> 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 ஒருத்துக்கு <laughs> அதுக்கப்புறம் அவன் அப்பாவுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு நாளாக நாளாக நல்லவனா மாறிக்கிட்டே வந்தான் காய்க்கும் அந்த இளவரசி மெரிடாவுக்கும் அதுக்கப்புறம் திருமணம் நடந்துச்சு அந்த ராஜத்தை அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லிட்டு நடத்திட்டு வந்தாங்க முன்னொரு காலத்துல ஒரு ஊர்ல ஒரு கணவன் மனைவி சின்ன வீட்டுல வாழ்ந்து வந்தாங்க மனைவி அப்போ கர்ப்பமா இருந்தா அவங்களால அந்த குழந்தைய வளர்க்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சும் கணவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு அவங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒரு மர்மமான நபர் இருந்தாங்க அவங்க வீட்டோட கதவு எப்பவுமே மூடியேதான் இருக்கும் வீட்டுக்கு வெளியில பச்சை பசேல்னு ஒரு தோட்டம் இருந்துச்சு அதுல விலை உயர்ந்த தங்க ரோஜாக்களோட செடியும் இருந்துச்சு நாம இப்ப என்ன பண்றது இந்த குழந்தைய வழக்கு நம்ம கிட்ட போதுமான பணம் இல்லையே இந்த சூழ்நிலையில நமக்கு வேற வழி இல்ல பக்கத்து வீட்டு தோட்டத்துல இருந்து அந்த தங்க ரோஜாக்களை எடுத்துக்கலாம் நம்ம குழந்த வளர்ந்து பெரியவளானதும் அந்த உதவிக்கு கைமாறு செஞ்சிடலாம் அவன் அந்த மர்மமான தோட்டத்துக்கு முன்னால போய் நின்னு பயந்துகிட்டே இருந்தான் கடைசியா அந்த தோட்டத்துக்குள்ள போக முடிவு செஞ்சான் அவன் அந்த தங்க ரோஜாக்களை திருடிட்டான் திடீர்னு கதவு திறந்துருச்சு ஒரு மோசமான சூன்யக்காரி உள்ள இருந்து வந்தா அவ பேருதான் கோத்தல் அவளுக்கு அவளுடைய பக்கத்து வீட்டுல பொறுக்க போற குழந்தைக்கு மந்திர தங்க கூந்தல் இருக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சது அது ஜனங்களோட இளமைய தக்க வச்சுக்க உதவும்னு தெரிஞ்சது நான் அந்த குழந்தைய பயன்படுத்தி ஒரு அற்புதமான மருந்து தயார் செய்ய போறேன் என்னோட இளமைய தக்க வச்சுக்க போறேன் கோத்தல் ஒரு சூன்யக்காரின்னு தெரிஞ்சதும் அவனுக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு அவனை மன்னிச்சு விட சொல்லி கெஞ்சினா பரவாயில்ல நான் உன்ன மன்னிச்சிடுறேன் ஆனா எனக்கு உன்னோட குழந்த வேணும் நான் உன்ன விட வசதியா இருக்கேன் அவளை நல்லா வளர்ப்பேன் ஆனா என்னோட ஒரே குழந்த அது அவளை என்னால விட்டு கொடுக்க முடியாது ஓ அப்ப உன்னோட குழந்த வசதியா என்னோட வாழணும்னு நினைக்கிறியா இல்ல ஏழு மைல உங்ககிட்ட இருந்து சாகணும்னு நினைக்கிறியா அவனுக்கு வேற வழியே இல்ல அவனுக்கு அவனோட குழந்த வசதியா வாழணும்னு தோணுச்சு கோத்தல் சொன்னதுக்கு அவன் ஒத்துக்கிட்டான் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு அழகான பெண் குழந்த மந்திர தங்க கூந்தலோட பிறந்துச்சு காத்தில் அந்த குழந்தைய உடனே அவளோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டா அவளுக்கு ருபன்சில் அப்படின்னு பேர் வச்சா என்னதான் காத்தில் ருபன்சில் அவளோட தங்க கூந்தலுக்காக தத்தெடுத்திருந்தாலும் ருபன்சிலோட அப்பாவித்தனம் அழகு இது எல்லாமே கோத்தலுக்குள்ள இருந்த தீய மனுஷியா மாத்தி அவளை ஒரு நல்லவளா மாத்திருச்சு அவ ருபன்சில தான் சொந்த குழந்த மாதிரி பாத்துக்கிட்டா ருபன்சில் ரொம்ப நீளமான தலைமுடியோட வளர்ந்து வந்தா கோத்தல் ருபன்சிலோட முடிய பொக்கீஷம் மாதிரி வச்சிருந்தா கோத்தல் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ருபன்சிலோட தலைமுடிய வாரி விடும் போது கீழே விழுந்த ஒரு முடிய கூட ஜாக்கிரதையா எடுத்து வச்சு அத ஆராய்ச்சி செஞ்சா 
ருபன்சலோட அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அவளை வருஷத்துல ஒரு வாட்டி தான் பார்க்க வாய்ப்பு கிடைச்சது ஆனா அவங்க ரொம்ப தூரத்துல இருந்து தான் அவளை பார்க்க முடிஞ்சது ஒரு நாள் ராத்திரி ருபன்சல் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது ருபன்சலுக்கே தெரியாம நடு காட்டுக்குள்ள கட்டியிருக்கிற ஒரு உயரமான கோபுரத்துக்கு அவளை கோத்தல் கூட்டிட்டு வந்துட்டா வெளியிலும் போகிறதுக்கு ஒரே வழி ருபன்சில் இங்கதான் வளர்ந்தா அவ நாளுக்கு நாள் அழகாயிட்டே போனா ஆனா அவளோட யாருமே இல்லாததால அவ எப்பவுமே தனிமையா உணர்ந்தா எல்லா நாளும் கோத்தல் காலையில கிளம்பி போய் ராத்திரி நேரமா தான் திரும்ப வருவா ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவ உள்ள வரணும்னாலோ இல்ல வெளியில போகணும்னாலோ அவ ருபன்சில கூப்பிடுவா ருபன்சில் ருபன்சில் உன்னோட கூந்தல கீழே விடு அப்போ ருபன்சில் உடனே அவளோட நீளமான கூந்தல கீழே விடுவா அத பிடிச்சுக்கிட்டே கோத்தல் மேல ஏறி வருவா அம்மா ஏன் இந்த கோபுரத்துல நாம எப்பவுமே தனியா இருக்கும் வெளி உலகத்துல நிறைய ஆபத்து இருக்கு நிறைய மோசமானவங்க இருக்காங்க அவங்க எப்பவுமே உன்னை ஏமாத்தவோ உனக்கு தீங்கு செய்யவோ தான் பாப்பாங்க உனக்கு ஏதாவது ஆயிட்டா அப்புறம் இந்த உலகத்துல நான் தனியா எப்படி வாழ்வேன் ருபன்சில் சொல்றதை எல்லாம் ஒழுங்கா கேட்டுக்கிட்டு அந்த உயரமான கோபுரத்திலேயே இருந்தா எப்ப கோத்தல் ருபன்சிலோட காணாம போனாலோ அப்பத்துல இருந்து அவளோட அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப கவலையா இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஒரு நாள் வழி தவறி அவங்க வீட்டுக்கு பக்கமா ஒரு ஆள் போனா ஐயா நான் இளவரசன் ஆடும் இங்க வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளா பயணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இருட்டுருச்சு இன்னைக்கு மட்டும் உங்க வீட்டுல தங்க அனுமதிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு ருபன்சில்னு ஒரு பொண்ணு இருக்காளா அவ இப்போ எங்க இருக்கா ஆமா இளவரசி கோத்தல்னு ஒரு சூன்யக்காரி எங்க பொண்ணை எங்க கிட்ட இருந்து ரொம்ப தூரமா கொண்டு போயிட்டா பல வருஷங்கள் ஆச்சு இப்போ அவளுக்கு இருபது வயசு ஆயிருக்கும் அவளுக்கு அழகான தங்க கூந்தல் இருந்துச்சு நீங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யறீங்களா கவலைப்படாதீங்க நான் அவங்களை சந்திச்சா கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவி செய்யறேன் அடுத்த நாள் காலையில ஆடம் கிளம்பி போனான் திடீர்னு அவனுக்கு காட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு இனிமையான குரல் கேட்டுச்சு ஓ அந்த குரல் காட்டுக்குள்ள இருந்து தான் வர மாதிரி இருக்கே ஆடம் அந்த குரல் வர திசையிலேயே போனான் அவன் ஒரு உயரமான கோபுரத்தை வந்து சேர்ந்தான் அங்கதான் ருபன்சல் இருந்தா அவ கோபுரத்தோட ஜன்னல் கிட்ட நின்று பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தா ஓ இந்த குரல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு யார் இந்த பொண்ணு ஓ யாரும் வர மாதிரி இருக்கு ஆடம் ஒரு பொதருக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டான் அப்போ கோத்தல் வந்தா ருபன்சில் ருபன்சில் உன்னோட கூந்தல கீழே விடு உடனே ருபன்சில் அவளுடைய கூந்தல கீழே விட்டா கோத்தல் அதை பிடிச்சுக்கிட்டு மேல ஏறி போயிட்டா ஓ அப்ப அப்படிதான் அந்த கோபுரத்துக்குள்ள ஏறி போக முடியுமா அவ பேரு தான் ருபன்சிலோ மறுநாள் கோத்தல் போனதும் இளவரசன் ஆடம் சந்தோஷமா கோபுரத்து கிட்ட போனான் அவன் கோத்தலோட குரல்லையே பேசினான் ஆனாலும் ருபன்சல் அவளோட கூந்தல கீழே விட்டா இளவரசன் ஆடம் அத புடிச்சுக்கிட்டு மேல ஏறி போயிட்டான் ருபன்சல் ஒரு ஆளை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்ல அதனால ஆடம பாத்து அவ பயந்து போயிட்டா உங்க குரல் கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அதான் உங்களை சந்திக்க வந்த இத கேட்டு ருபன்சில் அமைதி ஆயிட்டா அவ இளவரசன் ஆடம பாத்து பயப்படல 
ஆடம் கொடுத்த பூக்களையும் அவ சந்தோஷமா வாங்கிக்கிட்டா கிளம்பினதும் <laughs> அவன் வெளி உலகத்தை பத்தி நிறைய விஷயங்களை அவ கிட்ட சொன்னான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க உயரமான கோபுரத்துல தனிமையில இருந்த ருபன்சில் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா வெளி உலகத்துக்கு போய் பாக்கணும் அப்படின்ற ஆசை அவ மனசுக்குள்ள அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சு ஆடம் ருபன்சிலோட ஒரு வரைபடத்தை வரைஞ்சு அத அவளோட அப்பா அம்மா கிட்ட காட்டினான் அவங்க அவள அவளுடைய பொண்ணுதான்னு சொன்னாங்க அது எங்க பொண்ணுதான் இளவரசர் ஆடம் தயவு செய்து எங்களுக்கு உதவுங்க எங்க பொண்ணை அந்த சூன்யக்காரி கோத்தல் கிட்ட இருந்து காப்பாத்துங்க கவலைப்படாதீங்க நான் விரும்புற பொண்ணு அவ அவளை நான் கண்டிப்பா காப்பாத்துவேன் நீங்க சீக்கிரமா ஒண்ணு சேருவீங்க என்னோட நீ வெளியில வர விரும்புறியா நீ அங்க மரம் செடி விலங்குகளோட விளையாடலாம் எனக்கு வரணும்னு ஆசைதான் ஆனா நான் எங்க அம்மாவோட அனுமதி வாங்கணும் அவங்க என் மேல ரொம்ப அக்கறையா இருக்காங்க இல்ல அவங்க உன்னோட அம்மா கிடையாது அவ கோத்தில் ஒரு சூன்யக்காரி உன்னோட அம்மா அப்பா அங்க வெளியில இருக்காங்க உன்னை பாக்க ஆவலா இருக்காங்க இல்ல நான் இதை நம்ப மாட்டேன் என்னோட அம்மா என்னைக்குமே ஒரு சூன்யக்காரியா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க தான் என்ன வளர்த்தாங்க என்ன குழந்தையில இருந்து பாசமா வளர்த்தாங்க அவங்க என் மேல உயிரே வச்சிருக்காங்க அந்த நேரத்துல திடீர்னு வெளியில யாரோ சண்டை போடுற சத்தம் கேட்டுச்சு அவங்க உடனே ஜன்னல் கிட்ட ஓடி வந்தாங்க கோத்தலும் இன்னொரு சூன்யக்காரி டோனாவும் மந்திர துளப்பத்து மேல உட்காந்துகிட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த டோனா கோத்தலோட மிகப்பெரிய எதிரி நீ பாக்க எவ்வளவு வயசானவளா அசிங்கமா இருக்க எப்படி உன்னோட மந்திர கூந்தல் இன்னும் குட்டியாவே இருக்கு துரோகத்துக்கு பதில் சொல்லியே ஆகணும் கடைசியில ருபன்சலுக்கு கோத்தல் ஒரு சூன்யக்காரின்னு தெரிஞ்சது ஆனாலும் அவளை பத்தி கவலைப்பட்டா ஆடம் தயவு செய்து என் அம்மாவுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆனா நீ எப்படி தரைக்கு இறங்கி வருவ ருபன்சில் யோசிக்கவே இல்ல அவ அவளுடைய மந்திர தங்க கூந்தல வெட்டுறதுக்கு முடிவு செஞ்சா அவ தலைமுடிய ஜென்னலோட கம்பியில கட்டிட்டு சீக்கிரமா ஆடம் கூட சேர்ந்து கீழே இறங்கிட்டா அம்மா ஜாக்கிரத சண்டை நடந்துட்டு இருந்த அந்த பரபரப்பான நேரத்துல ருபன்சில் தன்னை நோக்கி ஓடி வர்றத பார்த்து கோத்தல் அதிர்ச்சி ஆயிட்டா ருபன்சில் நீ எப்படி இங்க வந்த உன் கூந்தலுக்கு என்ன ஆச்சு அற்புதம் அவ கவனம் திரும்பிருச்சு இதுதான் என்னோட நேரம் ஜோனா தன்னோட மந்திர சக்தியால பூமியில இருந்து ஒரு கல்ல வர வச்சு கோத்தல தாக்கினா கோத்தல் ரொம்ப தூரம் போய் விழுந்துட்டா அவளால மறுபடியும் சண்டை போடவே முடியல மறுபடியும் ஏமாத்தலாம் இது சரியே இல்ல இப்ப யாராலையும் உன்ன காப்பாத்த முடியாது அந்த நேரத்துல ருபன்சில் வந்துட்டு இருந்தா அவ ஆடமோட கவசத்தை பயன்படுத்தி மந்திரத்தை தடுத்தா கவசம் மந்திர ஒளியை பிரதிபலிச்சுது அது டோனாவையே திரும்ப தாக்கிருச்சு டோனா தகச்சு போயிட்டா இந்த வாய்ப்ப பயன்படுத்தி ஆடம் அவனோட வாழ வீசி டோனாவோட மந்திர கோல ரெண்டா உடைச்சிட்டான் கண்டிப்பா திரும்பி வருவேன் நீ எதுக்குமா இப்படி செஞ்ச உன்னோட கூந்தல் ஆமா அது யாரு அவளோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக ருபன்சில் யோசிக்காம தன்னோட கூந்தல வெட்டினத பார்த்து கோத்தல் ரொம்ப மனசிலகி போயிட்டா நீ எப்படி இவ்ளோ பெரிய முட்டாள்தனம் பண்ண முடியும் எனக்காக உன்னோட மந்திர கூந்தலை எழுந்துட்டியே 
அம்மா நான் இவரை விரும்புறேன் இங்க இருந்து நான் வெளியில போக விரும்புறேன் என்னோட அப்பா அம்மாவை சந்திக்க விரும்புறேன் நீங்களும் என்னோட அம்மா தான் சத்தியமா நான் உங்களை அப்பப்ப பாக்க வருவேன் ருபன்சலுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு கோத்தல் புரிஞ்சுக்கிட்டா கோத்தல் வருத்தப்பட்டாலும் அவ பொண்ணோட ஆசைக்காக ஒத்துக்கிட்டா ஏன்னா அவளோட மகளை அவ ரொம்ப நேசிச்சா ருபன்சல பத்திரமா பாத்துக்கோப்பா அதிசயமாக்கூந்தலின்ருக்காரு ராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அவங்க கல்யாணத்துக்கு ராஜா ஒத்துக்கிட்டாரு எல்லாரும் சந்தோஷமா கல்யாணத்தை எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா ராஜாவுக்கு பக்கத்திலேயே இருந்த ஒரு வயசான மந்திரி எல்லாத்தையும் கவனமா கேட்டுக்கிட்டு எதையோ சொல்லணும்னு நின்னுட்டு இருந்தான் அதை யாருமே கவனிக்கல ருபன்சிலோட கதை இன்னும் நீளமானது காத்திருந்து அடுத்து வரப்போற கதைகள்ல பாத்து ரசிங்க